Поехали! Получается, как будто бы... Как будто бы ты левша, да? Или как? Или что? Нет, сейчас объясню. Хочется чего-то взять вот так, как, как гитару. Да, да, да. Но это, похоже, неправильно. Нет. Я когда-то искал себе в вару группу именно интересный тембр, звучание инструмента, который бы был самобытен, который вот, ну, его нигде нет. Я однажды услышал одну финскую группу, вот, они использовали кантели, мне очень это понравилось, я думал, ну, наверное, для нашей, ну, для своей группы я тоже, наверное, буду использовать похожие инструменты, это были гусли. И, собственно, с этого началось мое увлечение гуслями, далее я уже понял, что мне он интересен намного больше, во-первых, он разнообразен, информации по нем мало, поэтому, а я человек пытливого ума, и мне всегда интересно докопаться до сути, что это за инструмент, что за музыка на нем игралась. И получается мы ставим левую руку, получается три пальца основных, большой, указательный, средний, левой руки, руки кладем мы сверху, понятно, да, здесь, вот, и получается мы три пальца ставим между струн, но мы делаем в таком порядке, как бы между, значит, одна пара струн, потом пропускаем, потом следующую ставим, Опять пропускаем и следующее. То есть получается у нас вот так вот, да. чередуется, да, как через одну. Вот. И у нас задача приглушить один порядок струн и другой порядок струн. То есть всего две позиции. Вниз вверх. Да, но это нужно делать одновременно. То есть одновременно вниз и одновременно вверх. Да. да. Теперь мы, значит, делаем один аккорд, проводим. А... И второй аккорд. Ага. Совершенно верно. Вот. И мы получается. Да, у нас Вау. получается два аккорда. Когда ты играешь, и ощущение, что кто-то рядом с тобой еще играет на дудочке или на скрипке, или еще на каком-то инструменте. То есть э, вот этот обертонный звукоряд. Потом э, у него уникальный звук в том плане, что он каким-то образом повествует о прошлом. То есть это как будто звуки из прошлого. Ты как будто общаешься с людьми того времени, с эпохой того времени. То есть это даже в словах-то особо сложно передать вот, ощущения, которые возникают от игры на густок. Поэтому для меня это вот имеет ценность. И ни один инструмент не похожий. Я помню, у меня был случай, когда, я, собственно, первые мои гусли, я играл, то свою гитару я отложил на лет пять, наверное, шесть, я просто не трогал, мне запылилось, мне были интересны гусли. И мы чередуем, то есть... Один, потом второй, опять первый, опять второй. Угу, сами. Совершенно верно. Это под пляску наигрыш. И э, второй способ вот такой вот. То есть мы, получается, как бы вниз проводим и обратно. И вот так вот колыхаем. Таким образом. Угу, попробуй. Да, 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 да. Вот. Я гусляр. Отлично. Это уже наигрыш под песней. Легко научиться играть, но дело в том, что там есть, так скажем, есть куда развиваться. То есть предела совершенства нет. То есть это постоянное развитие. Я до сих пор учусь, до сих пор играю, несмотря на то, что я играл около 20 лет. Я даже и не знал, что это так просто, это так круто и так музыкально. Всем попробовать прийти, посмотреть и послушать, как звучат гусли.